Если очень хочется поснимать ночное небо, пейзажи и архитектуру на супер длиннофокусные объективы, придется прилично так раскошелиться. Где деньги, Липбовски? Они это. Они где-то там внизу. Дай их еще раз взгляну. Не еби на мозге. Но на самом деле не обязательно продавать почку ради супер телевика. Ведь у меня есть один объективчик, снимать на который не стыдно. И я уверен, для многих он станет пропуском в мир телефотографии. Это артизан с 500 мм f6.3, цельнометаллический, стильный и неубиваемый объектив стоимостью всего 300 баксов. А меня зовут Максим Густарев, и сегодня я расскажу, почему вы должны обратить внимание на этот объектив. Поехали. Ну, для начала распаковка. Объектив мне пришел из Китая под систему Sony. Вот такой супер простой серебряной картонки. Внутри у нас макулатура, ее сразу выбрасываем. И под поролонкой нас встречает цельнометаллический монстр с небольшой блендой в довесок. Хоть внутри у нас и небогатая на линзы оптическая схема из 8 элементов в 5 группах, объектив не кажется легким. Его вес что-то около 1600 грамм, и это с условием того, что здесь нету ни стабилизатора, ни автофокуса. И фокусное расстояние здесь фиксированное. Забавный факт. Передняя линза в объективе зафиксирована, и фокусировка происходит за счет движения группы линз, находящейся близко к байонету, что превращает этот объектив в пылесос. Это отчетливо слышно, если крутить колесо фокуса при закрытом байонете. Так что в довесок при покупке этого объектива вы получаете и пылесос для внутренней части вашей камеры. Кольцо диафрагмы очень плавное, с динамикой светопропускаемости от 6.3 до f32. Аналогичную мягкую жесткость имеет и кольцо фокуса с диапазоном расстояний от заметной плюс бесконечности до чуть более 3 метров. Он размывается очень мягко, рисунок боке скругленный благодаря 12-лепестковой диафрагме. Хоть и рисунок может быть симпатичным, честно говоря, я слабо представляю сценарии, по которым бы вы снимали на это стекло объекты, расположенные в нескольких метрах от вас. Все-таки 500 мм создан для отдаленных сцен. Маленький нюанс по фокусировке на это стекло. Технически вы можете выставить плюс бесконечность. Но что делать, если вы хотите попасть в бесконечность и при этом не использовать фокус пикинг и увеличение экрана? Для этого воспользуйтесь моим способом. Волшебная изолента. Вам достаточно один раз настроиться на бесконечность, в точности ее поймать, приклеить кусочек изоленты, разрезать его по линии фокуса, а дальше вы уже можете в любой момент просто визуально сопоставить эти клинья, и в результате у вас будет фокус на бесконечности. Очень удобный, кстати, лайфхак. А что у нас по эргономике? Рука отсыхает, конечно, снимать. Объектив тяжелый. Полтора килограмма, честно говоря, ощущается, но благодаря лапке вы можете облокотить сетап на левый локоть и таким образом делать более четкие, не смазанные кадры. Но даже в такой позиции вы можете снимать только при ярком освещении, потому что... Первое. У него нет стабилизатора, поэтому с рук вот такую тряску вы получите, даже если будете стоять как снайпер, задержав дыхание. Также вам будут недоступны относительно длинные выдержки. И снимая с рук, нужно будет укорачивать выдержку как минимум до 1 500 секунды, а желательно еще короче. Вообще есть замечательное правило соотношения фокусного расстояния к выдержке. Вы берете фокусное расстояние, написанное на объективе, в случае чего перемножаете его на кроп-фактор вашей камеры, если он есть, и ровно такой знаменатель в выдержке вы получаете. Элементарный пример, если у меня 500 мм, значит я должен поставить выдержку 1 500. Если я этот объектив надену на камеру с кроп-фактором 1.6, то фокусное расстояние 500 мм превратится в 800, и выдержку я уже буду использовать 1 800. Вторая причина, почему этот объектив любит очень много света, это отсутствие автофокуса. И если вы попытаетесь поймать что-то стремительное в кадре, даже с помощью фокус-пикинга, это будет сделать проблематично. Потому что глубина резко изображаемого пространства в 30 метрах от вас будет порядка метра, и очень сложно будет все равно поймать какие-то быстро движущиеся к вам, либо от вас объекты. Я пытался сфотографировать летящих фламинго, но из десятка кадров от силы, только пара были в фокусе. Объектив создан не для динамичных сцен, это важно. Его идеальное использование на штативе. 
в архитектурной или пейзажной фотографии. Тут он раскрывается на полную. Потому что мы уже не ограничены выдержкой, да и можем немного прикрыть диафрагму до f8, чтобы получить лучшую резкость. Все-таки открытая дырка 6.3 картинку немножко мылит. f8, ISO 100 и выдержка 1,5 секунды даст вам хорошую яркость в солнечную погоду. Единственное, придется следить за частотой матрицы, иначе вся пыль будет на кадре. С этим у меня вечные проблемы, матрица постоянно изглазана на всякой пыли, и ее вообще не чищу, а если и чищу, то под вот своей майкой открываю объектив, вот так вот. Here we go. Но в моем случае, так как я снимаю всегда на открытых диафрагмы f1.4, эта пыль, конечно же, незаметна. И вот в случае закрытых диафрагм типа f8 она проявляется. А что касается резкости, вот когда вы закрываете диафрагму на f8, этот объектив спокойно разрешает матрицу в 42 мегапикселя. И честно говоря, 500 миллиметров, которые умеет разрешать такие матрицы за 300 баксов, это просто находка. Возможно, вы сейчас возразите и скажете, Максим, но мы же можем найти те же самые фокусные расстояния в зеркально-линзовых объективах, это которые бублики Баке дают. И я сразу отвечу нет, потому что зеркально-линзовые объективы вообще не обладают какой-то адекватной, презентабельной, разрешающей способностью. У меня был сам Янк 800 мм, это был просто тихий ужас. Картинка была мыльная вне зависимости от того, какой фокус вы настроите, и вы даже диафрагмы не можете закрыть потому что там фиксированная светосила. Тот опыт хочется забыть. А сейчас все сводится к тому, что ТТ Artisan 500 мм это идеальный объектив для входа в телефотографию. Поснимать заходящее за горизонт солнце или луну, или же просто сделать симпатичный пейзажик. 500 мм идеален для неспешной фотографии. Да и я бы не сказал, что с ним невозможно фокусироваться в моменте. Главное, чтобы объект съемки был более или менее статичен, а далее фокус пикинг и суперзум помогут сделать резкий кадр. В целом, если вы готовите фотографии для соцсетей, то можно снимать и на открытую диафрагму 6.3. Вы, конечно, потеряете в микрорезкости и появится небольшой ореол вокруг светящихся объектов, но опять же, для инстаграма качество выше крыши. Лично мне этот объектив наконец-то помог закрыть гештальт. Я снял гигапиксельную панораму. Даже не гигапиксельную, а полутора гигапиксельную панораму, которая до обработки была после склейки в 2,5 гигапикселя. Это очень много. Здесь у меня чуть больше сотни кадров, сшитых в одно полотно через ПТГУЙ. И все я снимал на прикрытую до f11 диафрагму. Разрешение этой склейки 83 796 пикселей по длинной стороне. Вес документа 4,5 гигабайта. Кстати, вы можете прогуляться по каждому уголку этой полутора гигапиксельной панорамы, приблизить картинку и рассмотреть здание, которое находится в нескольких километрах от меня. На самом деле эти склейки немного затягивают. Я наклепал несколько разных панорам и, как обещал, решил для каждого YouTube ролика записывать дополнительный обучение контент и в нашем случае я записал гигантский ролик от начала и до конца рассказывающий о том как производить склейку со всеми ошибками со всеми недочетами со всеми исправлениями каких-то косяков которые сто процентов возникнут при съемке видео получилось очень длинным но содержащим в себе практически все важные нюансы программы pt гуй для склейки вот таких плоских панорам поэтому обязательно подписывайся поддержи мой канал мне будет очень приятно а теперь самое главное цена на этот объектив сейчас 300 баксов в российском сторе вы его можете приобрести за 38,5 тысяч рублей. А во сколько выйдут нам аналогичные фокусные расстояния других производителей? Из ближайших бюджетных аналогов на ум приходит только Sigma 150-600 Contemporary, на который обзор уже есть на канале. Но она стоит в три раза дороже TT Artisans, плюс-минус 120 кесов. Tamron 150-500 по аналогичной цене в 120 тысяч. Далее есть вариант Sony 2600. Он со стабом, с автофокусом. Стоит 170к. Замечаете, что сейчас мы начинаем говорить на каком-то богатом языке? Потому что если вот так вот дальше продолжать, то мы рано или поздно подойдем к каким-то супер светосильным телеобъективам, которые стоят по несколько почек. 
Подводя итог, могу сказать, что ТТ Artisans 500 мм достоин места в домашнем арсенале объективов. Однозначно я его не буду продавать, а буду снимать изредка где-нибудь на природке, возможно солнечные, лунные затмения тоже на него будут просто потрясающими. Моя твердая оценка этому объективу 8 Никонов из 10. И порадовал он меня исключительно соотношением цена качество. Посмотреть равы с этого стекла вы можете у меня в телеграм-канале, ссылка будет в описании. Также пишите в комментарии, что думаете по поводу этого стекла, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал, мне будет очень приятно, увидимся.